ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും മുബ്സ് വ്ളോഗെന്ന പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുകയാണെന്നറിയാം ലോക്ക്ഡൗൺ ഒരുപാട് ഒരു രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് പല ജില്ലകളിലും പല ഇളവുകളും വന്നിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ നാടായ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാൻ ആലോചിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഒഴിവ് സമയമാണല്ലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഒഴിവ് സമയം മുതലാക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലും അതുപോലെ ഒരുപാട് നാളത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുക എന്നുള്ളത് കാരണം യൂട്യൂബിലെ പല പ്രമുഖരായ മില്യൺസ് ഓഫ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള പല യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോകളും കാണുമ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ചാനൽ എനിക്കും തുടങ്ങണമെന്നുള്ള വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ കാണാറുള്ള ചാനലുകൾ ഇവിടെ പരാമർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് യൂട്യൂബിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ പിന്നെ വ്ളോഗിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് സുജിത്ത് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്ന സുജിത്ത് ഏട്ടൻ്റെ ടെക് ട്രാവൽ ഈറ്റ് എന്ന ചാനൽ ആ ചാനലിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് കാരണം ട്രാവലിംഗ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും പല ഭാഗങ്ങളിലും ഈ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിനിടയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ട്രാവലിങ്ങിനോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രാ ട്രാവലിംഗ് വ്ളോഗുകളെ കാണാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ജിയോ ജോർജ് ജിയോ ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മാളയിലുള്ള എൻ്റെ അയൽവക്ക നാടാണ് മാള കൊടുങ്ങല്ലൂരിന് ഒരു ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം യാത്ര ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എം ഫോർട്ടെക് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ കാണാൻ കാണാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖരായ ഫിറോസ് കാട് വി എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഫുട് ബ്ലോഗ് അത് നിരന്തരമായി പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോയും മുടങ്ങാതെ കാണാറുണ്ട് അതേപോലെ മറ്റ് മല്ലു ട്രാവലർ തുടങ്ങി അൺബോക്സിംഗ് ടൂഡ് തുടങ്ങി ഒരുപാട് മലയാളത്തിലെ യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ചാനൽ തുടങ്ങണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉള്ളിൽ കുറേ കാലം മുമ്പേ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസമായിട്ട് എന്ന് പറയാം ഉള്ളിലുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ലാഗ് വന്ന് ഇത്രയും വൈകി പോക പോയതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒന്നാമത് യൂട്യൂബിലേക്ക് കടന്നു വരാ എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ യൂട്യൂബിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നല്ലൊരു അധ്വാനം തന്നെ വേണം കാരണം ഓരോ യൂട്യൂബേഴ്സും അവരുടെ ചാനൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് മില്യൻസ് ഓഫ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ലഭിച്ച ഓരോ യൂട്യൂബേഴ്സും അവരുടെ ചാനലിന് ഉണ്ടായ വിജയത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അവരിടുന്ന നല്ല കണ്ടൻറ്റുകൾ നല്ല എഡിറ്റിംഗ് അത്തരത്തിലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ഇതൊക്കെ കൂടി വരുമ്പോൾ അവരുടെ ചാനൽ വിജയിച്ച് വിജയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നല്ല കണ്ടൻറ് നിങ്ങളിലേക്ക് നൽകണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വെല്ലുവിളി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്ത് കണ്ടൻറ്റാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുക കാരണം കേവലം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നൽകാൻ മാത്രം ഒരു കണ്ടൻറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ വക്കിലായിരുന്നു എങ്ങനെ നിങ്ങളിലേക്ക് ഒരു കണ്ടൻറ്റ് നൽകാം എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെർച്ച് ചെയ്തു ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ സുഹൃത്തുക്കളുമായി നടത്തി എന്ത് കണ്ടൻറ്റ് നൽകാം അപ്പോൾ പല ഐഡിയാസ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നൊരു പ്രശ്നം കണ്ടൻറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എങ്ങനെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ നിങ്ങളിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കും കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ നല്ല ഗാഡ്ജറ്റ്സുകളൊന്നും നിലവിലില്ല അത് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തും ഏ കാരണം യൂട്യൂബേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവരെ കയ്യിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അവരുടെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും അവർ വീഡിയോ എടുത്ത് പല ആളുകളും യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഇട്ട് ഇട്ട് ഇട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അവരുടെ വ്ളോഗുകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ അവർ തന്നെ നേരിട്ട് പറയുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ധൈര്യത്തിലാണ് ഞാൻ പിന്നെയും അത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം വിടാതെ
അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനൊരു പിന്നെ ബി കോം ഫൈനൽ ഫൈനൽ ഇയർ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എക്സാമുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സിക്സ് എം എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്രൈറ്റീരിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയപ്പോൾ മുടങ്ങി മുടങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ചിലപ്പോൾ അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആകും അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ നാട് കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് പേര് മുബീൻ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ പേരിട്ടത് മുബ്സ് വ്ളോഗ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വാക്ക് തരു എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം ഒരു ഈ ചാനൽ എല്ലാ വിഭാഗം ഒന്നാമതായി എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളെയും ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത് ഇതിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വ്ളോഗുകൾ ഉണ്ടാകാം അതേപോലെ ട്രാവലിംഗ് വ്ളോഗുകൾ ഉണ്ടാകും അതേപോലെ ഫുഡ് വ്ളോഗുകൾ ഉണ്ടാകും അതേപോലെ ഇതിൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവായിട്ടുള്ള ടെക്ക് വ്ളോഗുകൾ ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പല ഇൻഫോർമേറ്റീവായിട്ടുള്ള ടോക്കുകളും നല്ല നല്ല പല വിഷയങ്ങളിലായിട്ട് അത് സൈക്കോളജി ഹിസ്റ്ററി അതേപോലെ കൊമേഴ്സ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവായിട്ടുള്ള ടോക്കുകൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും അതുപോലെ നല്ല യാത്രാ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ല രൂപത്തിൽ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാ ഉണ്ടാ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് ഈ ചാനൽ വിജയിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല രൂപത്തിൽ നിങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് നല്ല വീഡിയോയുമായി മുമ്പോട്ട് വരണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ എല്ലാ നിലക്കും ഈ ചാനലിനെ വിജയിപ്പിക്കണം ഈ ചാനൽ നല്ല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൗണ്ട് ഉണ്ടാകണം നല്ല വ്യൂസ് നല്ല റീച്ച് ഉണ്ടാകണം ഇതൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹം ആദ്യമായി ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത് എനിക്ക് ഒരു മോണിറ്റൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പിന്നെ റവന്യൂ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടല്ല ഒരിക്കലും ഒരു റവന്യൂ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പല കഴിവുകളും പ്രകടിപ്പിക്കണം എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളെ നല്ല രൂപത്തിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന തലത്തിലുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹം വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതിന് റീച്ച് ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികതയാണ് പിന്നെ റീമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്നാൽ അത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കും എന്ന് മാത്രം അതല്ലാതെ ഇതിൽ റീമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നൊരു ചാനലല്ല കാരണം അത്തരത്തിലൊരു റീമ്യൂണറേഷൻ്റെ ആവശ്യം നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്കില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയി ജീവിക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ ഒരവസ്ഥയിലാണുള്ളത് കാരണം പാരൻസ് നിലവിൽ എനിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എൻ്റെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങണമെന്ന ഒരു ആഗ്രഹം അത് നടപ്പിൽ വരുത്താം ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ട ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് ഈ ചാനലിനെ വളർത്താം അത്ര ആ ഒരു കാര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളിലേക്ക് എൻ്റെ ആദ്യ വീഡിയോ എന്നെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരാണെന്നും എൻ്റെ ചാനൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാകാം നിങ്ങളിലേക്ക് വീഡിയോ നൽകേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടൻറ്റിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് വരണമെന്ന് പിന്നെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ആദ്യമായി വന്ന ഐഡിയയും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറവാണ് പക്ഷേ ഇത് ശീലമായിക്കോളും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ചാനലിലൂടെ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ എന്താണെന്ന് അറിവ് പറയുക ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നൽകുമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുക പിന്നെ 
അതുപോലെ ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യമായി തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പല പ്രശ്നങ്ങളും എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാകും സൗണ്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ പല രൂപത്തിലുള്ള പിന്നെ കണ്ടന്റ് പിന്നെ മോശമാകുന്ന എന്ത് പ്രശ്നമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രൂപത്തിലും പിന്നെ പോസിറ്റീവായ രൂപത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് പോസിറ്റീവായ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആദ്യമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ചാനൽ പിന്നെ ആളുകൾ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് നിങ്ങൾ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കാരണം നല്ല വീഡിയോ ഇട്ട ഓരോ യൂട്യൂബറിനെയും നിങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സഹകരിച്ച് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സഹായം കൊണ്ട് മാത്രം കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സ് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവരിട്ട കണ്ടന്റ് കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതാണ് അവരുടെ പിന്നെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അവരുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവരുടെ നല്ല കണ്ടന്റ് കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അപ്പം അത്തരത്തിൽ നല്ല വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എൻ്റെ ഒരു ചാനലിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ മിടുക്കനുസരിച്ചിരിക്കും എനിക്കറിയാം കാരണം കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ചാനലുകളും വിജയിച്ചു പോയ എല്ലാ ചാനലുകളും മില്യൻസ് ഓഫ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള എല്ലാ ചാനലുകളും അവരെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അവർ ഇടുന്ന കണ്ടന്റിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നറിയാം അപ്പോൾ അത് പല വീഡിയോയിലും പല യൂട്യൂബേഴ്സും പറഞ്ഞതായി കേട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നല്ല വീഡിയോസ് ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി നിങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്തും നിങ്ങൾ പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തും നിങ്ങൾ ഇതിന് സഹകരിക്കണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഫ്രീ ടൈമിൽ കാണുന്ന വീഡിയോസുകൾക്ക് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആണെങ്കിലും മറ്റ് ഏത് യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആണെങ്കിലും ആ കമൻറ്റിലൂടെ അവരുടെ ചാനലിനെ വളരാനുള്ള വലിയ സാധ്യതയാണ് നിങ്ങൾ നൽകുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കേരളത്തിലുള്ള നല്ല ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമകളായ കേരളത്തിലെ ഓരോ ആളുകളും ഈ ചാനൽ കാണുമ്പോൾ ഈ ചാനലിലേക്ക് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റുകളാണ് നൽകേണ്ടത് എങ്ങനെ എത്തരത്തിൽ ഈ ചാനലിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഈ ചാനലിടുന്ന വീഡിയോക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നുള്ള നല്ല ഒരു നല്ല കമൻറ്റുകൾ പോരണം അങ്ങനെ നല്ല കമൻറ്റുകൾ വന്നാൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്ത വരുത്താൻ സാധിക്കുകയും എൻ്റെ പോരായ്മകളെ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ചാനൽ പിന്നെ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ആദ്യമായി നിങ്ങളോട് തുട നിങ്ങളോട് സമ്മതം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങി തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഡെയിലി ഓരോ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ചാനലിൽ പല മേഖലകളെയാണ് പ്രതി പിന്നെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നല്ല ടോക്സുകൾ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടോക്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടോക്സുകൾ കാരണം അത്രയും പിന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റുകളായിരിക്കും ഇതിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആരെയും തേജോദം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കണ്ടൻറ്റും ഇതിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളെ ഉപകാര ഉപകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നല്ല കണ്ടൻറ്റുകളാണ് ഇതിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വ്ളോഗുകളായിട്ടും കുക്കിംഗ് വ്ളോഗുകളായിട്ടും യാത്രാ വ്ളോഗുകളായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടോക്ക് സീരീസുകളായിട്ടും അങ്ങനെ ഇൻ്റെ പിന്നെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രൂപത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും ഈ ചാനൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല രൂപത്തിൽ ഈ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്